皆さんこんにちは、えー、今日は旧世紀冷戦の名の臨床をいたします一般的には白い紙に黒い墨でというのがごくごく一般的ですけれども今日は紙を黒にしまして字は白でいくという使うものは同じでございます筆は同じものでございますねそれから白の絵の具は5分という日本画で使います絵の具を少し溶きましてそして筆につけて描いてまいります黒い紙は中国戦士を黒く染めたものがございましてそこに描いてみようと思いますこの試みははっきり見える方がいいんではないだろうかということで今回ちょっと黒に白ということで進めてまいりますではよろしくお願いいたしますの上に、えー、白い絵の具が盛り上がってまいります。完全立体の世界ですね。筆を優しく使うことによって、オクロウコンと言われる木のエネルギーが伝わってまいります。から。今大きく描きましたけれども小さく描くのも大きく描くのも筆の穂先が線の中央を通る中方と申しますがそれは同じことでございますので2枚目は少し小さめに入れてまいります。先ほどの続きをそのまま字の形を少し小さくしまして描いてまいります。大きい字よりは小さい方が非常な集中力を要しますので。非常にどんどんどんどん小さくできますけれども非常に難しい集中力なくしては書けないものになります。
五分の濃度は炭の吸った時と同じぐらいの濃度まで薄めてくださいそれで、えー、一応ここまで書きましたけれども筆の使い方によりまして、えー、炭と言いますか今回は5分ですけれども、えー、盛り上がり方が変わってまいりますのでそれを現実にどのように違うかっていうことを書いてみたいと思います。例えば横線1本ですけれども普通に筆を持ちましてそうして正しい書き方ですねまず正しい書き方入れて少しお尻を開けて進んでまいりますもう一度このように上に盛り上がってまいりますけれどもこれを、えー、筆の使い方によりまして例えばこういうふうにして書きますと、えー、まあ白いですから見えますけれどもぺったんとしたこういうハケの状態ですねハケの状態ですね、えー、これはよろしくないということですねそうして、えー、横線はこれですけれどもでは縦線はどうするか同じくですねでお点を入れまして、お尻を上げて、こういう風に、こういう風に書いていくわけですね。で、これが良、えー、くない書き方になりますと、べちゃっとこういう風にしてギュッとこうやるという、これがまあ一般的ですけれども、こういう風にしますと、ここの筆のの、K、はすり切れてしまいまいすですね強く押さえつけてしまいますと、えー、非常に繊細な一本一本の毛が集まってますのに言ってみましたらこんなに見えませんでしょうかねこんなに細い毛がこんなに細い毛が3万本くらい集まってるわけですからこれを力を入れてやりますとそうするとこうやって、えー、ここが擦り切れてしまうので、えー、絶対にこれはやってほしくないと思いますねですからふわふわふわっと点を入れてお尻を上げてゆるゆるゆるゆると書くことによってここの墨だまりの部分から、えー、今は白い絵の具ですけれども落ちてまいりますねこういうふうにしてますと落ちてまいりますねストーンと墨だまりから落ちてまいりますねこういうふうに、えー、接着すると墨が落ちてくるわけですねこれが、えー、筆がこういうふうになってますと墨だまりのここに墨だまりがあるのに傾いてるので、えー、ここまで墨が落ちてくれないわけですねその結果ぺったんこになるそして、えー、なんて言うんでしょうか、えー、墨が出ないのでたっぷりつけるたっぷりつけてえいやとこうやってやるそうすると、えー、一応は白い線が墨の線が出ますけれどもこれは、えー、必ず、えー、こういうふうに白っぽく浮き上がって、えー、要するに薄,薄いわけですね厚みがないわけですから必ず入れてお尻を上げて進むそしてこの時にこのまんまですとこれは毛は寝ておりますからですからここまで来て点を入れてグッと正しい状態に戻してやるわけですね。こういうふうにして一画一画を作ってまいりますので、えー、意識をして、えー、肘を張って胸を張ってゆるゆるとお書きいただければいいかと思います。えー、今日の救世救はここまでといたします。ありがとうございました。